Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear 10th class. How are you? Welcome to the 4 point series. I am Mrs. Uzma Farhad and we are going to discuss your next paragraph which is fashion. As you know in these videos we discuss your paragraphs according to the 4 points. 4 major points nikal lete hain hum in paragraphs ke andar se. Un 4 points ko aapne yaad rakhna hai aur unhi 4 points par based aapne ye paragraph likhna hota hai. It's just only my suggestion for you कि आप इनको क्रैम ना करें आप इनको खुद से लिखें उसके लिए मैं आपको हर पैराग्राफ के चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के देती हूं और आपसे कहती हूं कि आप उन चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने सामने नोटबुक पे लिख लें फिर आप उनसे रिलेटेड फर्दर मटेरियल इकट्ठा करें नेट से रिसर्च करें आप مختلف न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स वगैरह पढ़ें कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ें उन टॉपिक्स के ऊपर इस तरह आपके पास बड़ा अच्छा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और फिर आप खुद से उन पॉइंट्स को इलैबोरेट करते हुए खुद से एक पैराग्राफ लिखिए जिसकी लेंथ इतनी ही हो 100 से 150 वर्ड्स तक जितनी इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है इस तरह से क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में इसीलिए शामिल किया गया है ताकि आपके पास जो वोकैबुलरी बैंक है आपने इतने सालों में जितनी भी ग्रामर सीखी है और जितनी भी आपकी लैंग्वेज पर ग्रिप अब तक हुई है आप आप उस सब को यूटिलाइज करते हुए खुद से पैराग्राफ लिखने के काबिल हो जाएं तो इसलिए आपको इन तमाम पैराग्राफ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर पॉइंट्स से आगाह किया जा रहा है जी वेरी फर्स्ट पॉइंट फैशंस इंपॉर्टेंस ऑफ फैशन व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फैशन नंबर 1 पॉइंट के फैशन की इंपॉर्टेंस क्या है आजकल इतना ज्यादा जो है फैला हुआ है और लोग इसमें कितने ज्यादा इन्वॉल्वड हैं ठीक है इसको थोड़ा सा आप दो तीन लाइंस में बयान कीजिए उसके बाद टेल अबाउट दैट रीजंस which add fuel to the fire wo wajuhat jo is craze ko badhane ki wajah ban rahi hain unke bare mein discuss kare aur wo kya hai garment industry hai aapki attractive advertisings hain jo aapko nazar aati hain mukhtalif akhbarat aur magazines wagaira ke andar phir films ke andar aap ye cheeze dekhte hain aur ye tamam responsible hain tv commercials aur press wagaira these are your first two points then your third point third point kya hai easy access to the brands aapne dekha hoga ab brands tak access bahut zyada easy ho gayi hui hai bahut aasani se aap har jagah aapko har brand available hai shopping plazas and markets have sprung up everywhere aur uski wajah se logon ke liye jab khareedna aasan hai to phir wo khareedte bhi hain aur unko use bhi karte hain aur isliye zyada se zyada ek dusre se behtar nazar aane ke craze mein zyada mubtala hote jate hain and your last point is there must be some suggestion to avoid this क्रेज इस क्रेज को अवॉइड करने के लिए एंड पे आप कुछ सजेशन दे सकते हैं अब इसके लिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप इसी पैराग्राफ को एक रीडिंग दें देन राइट दीस फोर पॉइंट्स बिफोर यू ऑन योर नोटबुक एंड देन इलेबोरेट देम अकॉर्डिंग टू योर ओन मटेरियल व्हिच यू हैव ओके कम ऑन लेट्स डिस्कस योर नेक्स्ट पैराग्राफ व्हिच इज अ रिवर इन फ्लड अ रिवर इन फ्लड इट मींस यानी के दरिया में सैलाब तो सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले मेंशन टाइम एंड प्लेस ऑफ इंसिडेंट बताइए कि आप जिस फ्लड की बात कर रहे हैं वो कहां पर आया और किस वक्त आया लास्ट समर योर विलेज 20 माइल्स साउथ ऑफ झंग यानी इस जगह पर आपने बात की है और कहां पर है ये द चनाब वाज द चनाब यानी दरिया चनाब के आपने सैलाब की बात की है ये हो गया आपका टाइम एंड प्लेस कि किस वक्त और कहां पर आया सेकंड नंबर पर आपने डिस्कस करना है रीजन व्हाट वाज द रीजन हैवी रेन मॉनसून सीजन इनसफिशिएंट प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट कुछ भी हो सकता है ये कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी मॉनसून का मौसम आ गया था या गवर्नमेंट ने उस जगह पर प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स एहतियाती तदाबीर नहीं ली थी जिसकी वजह से ये सैलाब आया ठीक है सेकंडली ये होगा आपका थर्ड पॉइंट जो होगा उसके अंदर आप डिस्कस करेंगे मिजरी ऑफ द पीपल लोगों की तकलीफ और लोगों की परेशानी के जो नजारे वहां पे आपने देखे होंगे कि किस तरह से उन्होंने मूव किया फौरन कैसे जान बचाने के लिए भागे कहां-कहां किस-किस तरह से उन्होंने शेल्टर्स लिए तलाश किए तो ये तमाम थर्ड पॉइंट में डिस्कस होंगे फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस यू विल डिस्कस डिस्ट्रक्टिव सीन्स कि आपने वहां पर कितनी तबाही देखी क्या-क्या तबाही के वहां पे मनाजिर थे आप चाहे तो आप 3 और 4 को मर्ज करके एक पॉइंट बना सकते हैं और फिफ्थ नंबर पे आप कोई सजेशन दे सकते हैं क्या सजेशन मींस अगर आपने ऊपर रीजन में ये कहा है नंबर 2 पॉइंट पे 
کہ حکومت نے پریکاشنری میز نہیں لیے تھے بڑے عرصے سے وہاں پر فلڈ کا خطرہ آ رہا تھا پانی جو ہے وہ خطرے کے نشان سے اوپر جا چکا تھا لیکن حکومت نے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی احتیاطی تدابیر نہیں کی تو پھر یہاں پر اینڈ پہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ سجیشن دے سکتے ہو کہ پھر وہاں پر حکومت کو یہ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے تھی انہیں ٹائملی وہاں پر جو ہے بند باندھنا چاہیے تھا ٹائملی انہیں وہاں سے پانی کو کسی اور طرف رستہ دینا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کی فصلیں اور لوگوں کی جانوں مار کا نقصان نہ ہوتا اس طرح کی کچھ سجیشن آپ دے سکتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کا اریور ان فلڈ جنرل انسٹرکشن اباؤٹ دا پیراگرافس اگین پوائنٹس کو دھیان سے دیکھیں گیون پیسج کو ون اور ٹو ٹائمز ریڈنگ دیں پھر ان پوائنٹ سے ان ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ میٹیریل اکٹھا کریں اور پھر ان کو خود سے لکھیں بچے یہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ٹائم بھی ہے کہ اس وقت آپ کی پراپر اسٹڈیز اس طرح سے نہیں ہو رہی آپ ڈیلی ہوم ورک کے لیے اتنے اوور برڈنڈ نہیں ہیں جتنے آپ اپنی روٹین میں ہوتے ہیں سو کائنڈلی پلیز ڈو سم ورک آن یور بیسکس ڈو سم ورک آن یور انگلش وکیبلری آن یور انگلش ٹینسز آن یور انگلش گرامر یہ چیز آپ کو یہاں پر تو آپ کا رٹے سے کام چل جاتا ہے لیکن فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جا کے کیونکہ سلیبس آپ کا بہت واسٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو جب پراپر سلیبس نہیں دیا جاتا چیزیں یاد کرنے کے لیے تو پھر آپ کے ریزلٹ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں وہی بچے جنہوں نے ٹینتھ میں بہت اچھا ریزلٹ شو کیا ہوتا ہے وہ انگلش کی وجہ سے آگے مار کھا جاتے ہیں سو وی آر ٹرائنگ ٹو گائڈ یو ایٹ دس ٹائم اینڈ یو شوڈ پلیز فالو دیز گائیڈنس اینڈ ڈو سم ورک اینڈ اینڈ گین سم بینیفٹ فرام دس سیریز اوکے جی ان شاء اللہ وی ول میٹ ان این ادر لیکچر آف دس سیریز وتھ یور نیکسٹ ٹو پیراگرافس ٹیک کیئر آف یور سیلس السلام علیکم و رحمت اللہ